Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir reden nochmal über FSD Beta, denn inzwischen sind die Release Notes zu der Version 10.13 veröffentlicht worden, beziehungsweise geleakt worden. Denn die FSD Beta 10.13, die ist noch nicht an die breite Masse der FSD Beta Tester in den USA gegangen, sondern erstmal bei Tesla intern veröffentlicht worden. Für einen weiten Release müssen noch einige Tweaks gemacht werden, das sagt der Elon Musk auf Twitter dazu. Nichtsdestotrotz sind die Release Notes auf Reddit aufgetaucht und ich werde da jetzt nicht komplett durch jedes einzelne durchgehen, denn das würde hier deutlich den Rahmen sprengen, aber ich möchte doch die wesentlichen Trends darin besprechen. Zum einen mal geht es ums Linksabbiegen, das ist ein großer Punkt hier. Tesla schrieb hier dazu, verbessertes Anhalteverhalten beim Ausweichen vor kreuzenden Objekten beim ungeschützten Linksabbiegen im Chuck Cook Style durch die Nutzung der Sicherheitsbereiche in den Mittelstreifen. Ja, was zum Geier soll das denn bitte heißen? Was ist denn bitte ein Chuck Cook Style? Das muss ich auch erstmal nachschauen und Chuck Cook, der ist tatsächlich ein YouTuber, der Videos zur FSD Beta Version macht. Er hat hier ein sehr schwieriges Szenario identifiziert an einer großen Kreuzung mit sehr vielen Spuren, an denen er regelmäßig die FSD Beta testet, indem er dort links abbiegt. Das klappt meistens nicht so gut und dieses Problem hat Tesla hier jetzt wohl deutlich verbessert. Ja, und die Nutzung der Sicherheitsbereiche in den Mittelstreifen, das bedeutet meines Erachtens nur, dass das Auto in die Kreuzung reinfährt und dann eben anhält und schaut, wann es tatsächlich abbiegen kann. Ein weiterer großer Punkt ist das sogenannte Creeping auf Englisch. Das heißt, dass sich nach und nach herantasten an eine Kreuzung. Das geschieht dazu natürlich, wie man das auch selbst im Auto kennt, dass man mehr und mehr in die Kreuzung Einblicke hält oder schaut eben, ob von links oder rechts Autos kommen. Das ist ab dieser Version jetzt aktiviert worden und Tesla hat auch die Art und Weise verbessert, wie dieses Creeping passiert. Das soll nämlich nicht abrupt passieren und die Insassen stören, wenn das Auto dann so ruckelt. Und es soll vor allem auch nicht hinterfahrende Autos zum Auffahrunfall verleiten, indem es plötzlich dann doch nicht in die Kreuzung reinfährt, sondern nochmal bremst. Das ist ganz wichtig und auch eine große Verbesserung in dieser Version. Dann ist mir noch eine Sache bei den Release Notes aufgefallen. Und zwar taucht hier immer öfter auf, dass Tesla mehr und mehr Videodaten den Training Sets hinzufügt. Das ist mir übrigens auch schon bei der letzten FSD Beta Version aufgefallen. Und hier schreibt Tesla zum Beispiel, parkende Autos, die werden jetzt besser erkannt, dadurch, dass wir 20% mehr Beispiele dem Training Set hinzugefügt haben. Ein weiteres Beispiel, 84% mehr Beispiele im Training Satz und sogar architektonische Änderungen gibt es jetzt für die Schildererkennung. Das wird den einen oder anderen in Deutschland besonders freuen, denn Tesla hatte hier den Ruf, dass die Schildererkennung nicht funktioniert. Das liegt nicht daran, dass sie es nicht können. In den USA klappt das schon. Aber bei uns ist das Ganze deaktiviert und in dieser FSD Beta Version wurde das jetzt nochmal verbessert. Wie gesagt, das funktioniert schon in den USA. Also 84% mehr Videodaten, mit denen die neuronalen Netze trainiert werden, führen dann dazu, dass die Verbesserung der Genauigkeit beim Lesen von digitalen Geschwindigkeitsbegrenzungen zum Beispiel um 29% gestiegen ist. Und das ist nicht alles, auch Schilder, bei denen die Relevanz beurteilt werden soll, da hat es eine Verbesserung um 23% gegeben, auch dreistellige Geschwindigkeitsschilder werden jetzt um 39% besser erkannt und Schilder, die zur Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung da sind, werden sogar um 62% besser erkannt. Naja, diese Prozentzahlen, damit kann man vielleicht im ersten Moment nicht so viel anfangen, aber es ist doch festzuhalten, dass Tesla hier deutlich die Videodaten erhöht und dadurch noch besser die neuronalen Netze trainieren kann. Tesla profitiert also ganz deutlich von der Flotte da draußen, die unterwegs ist und Bilddaten sammelt. Und deswegen ist meines Erachtens Tesla auch in der besten Position, das autonome Fahren lösen zu können. Einfach weil sie Zugriff auf diese Daten haben. Ja, was gab es noch in den Release Notes? Weniger falsches Abbremsen an Fußgänger überwegen durch bessere Erkennung von Fußgängern und Radfahrern, die nicht dem Auto in die Quere kommen werden. Das kennt jeder Autopilotfahrer, wenn er an jemanden vorbeifährt, der vielleicht so ausschaut, als würde er auf die Straße treten, dann flippt Autopilot manchmal aus und tritt auf die Bremse. Das ist im Zweifelsfall natürlich besser, denn man möchte ja auch nicht, dass der Fußgänger dann vom Auto erfasst wird. Aber manchmal passiert das eben auch unnötigerweise und das hat jetzt Tesla hier nochmal verbessert. 
Ebenfalls bemerkenswert fand ich die verbesserte Positionierung innerhalb einer Fahrspur auf breiten Straßen. Das kennen Autopilot-User hierzulande auch, dass wenn die Straße sehr breit ist, dass dann das Fahrzeug Schwierigkeiten hat, manchmal sich zu entscheiden, wo es denn jetzt genau fahren soll. Nichts in diesen Release Notes steht übrigens zum Thema Kreisverkehre. Das hat der Elon Musk auch schon mal auf Twitter angekündigt. Ein weiterer Punkt hat noch gefehlt, den Elon ebenfalls schon mal auf Twitter besprochen hat, und zwar das Anfahren von GPS-Punkten in Gegenden, wo kein Kartenmaterial existiert. Vielleicht ist das trotzdem in dieser Version enthalten. Das sind, wie gesagt, nur geleakte Release-Notes von einer internen Veröffentlichung bei Tesla. Reden wir mal noch kurz über ein Update zu Teslas Fabriken. Ihr wisst ja, dass diese gerade überarbeitet werden. Sowohl in Shanghai als auch in Berlin wurde die Produktion dazu angehalten. Und es gibt hier neue, ich nenne es mal Gerüchte, die habe ich vom Podcast von meinem Kollegen Rob Maurer, der den Tesla Daily Podcast macht. Übrigens ein hervorragender Podcast, solltet ihr mal reinhören, wenn ihr Englisch könnt. Er hat keine richtige Quelle angegeben, deswegen behandle ich das jetzt erstmal als ein Gerücht, aber er sagte, dass die Model Y Produktion in Shanghai bereits wieder gestartet ist. Die Bearbeitung der Produktionslinien ist also dort bereits abgeschlossen. Was jetzt angegangen wird, ist die Bearbeitung der Model 3 Linien. Dies könnte bis zu drei Wochen dauern, sodass dort die Produktion bis 5. August vermutlich gestoppt ist. Es wird also dazu führen, dass wir im nächsten Quartal sehr viele Model Y aus Shanghai sehen und vielleicht nicht ganz so viele Model 3. Ja, einen weiteren interessanten Punkt dazu, den habe ich aus den Kommentaren, die ihr mir hier immer netterweise schreibt. Das finde ich sowieso immer ganz klasse, denn hier kommen manchmal interessante Aspekte zum Tragen, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Von dem her, weiter Kommentare schreiben finde ich klasse, wenn ihr euch meldet, denn ich kann ja auch nicht alles wissen und es ist immer ganz toll, hier euren Input zu haben. Jemand schrieb mir hier dazu, dass es ganz normal sei, dass im Sommer Automobilunternehmen ihre Produktionslinien mal überarbeiten. Das dient selbstverständlich Maintenance-Zwecken, aber eben auch der Vorbereitung neuer Modelljahre. Ja, und das stimmt natürlich und das ist ein Punkt, den habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das ist durchaus interessant, denn auch bei Tesla gibt es inzwischen ja sowas wie Modelljahre. Das heißt, manche Verbesserungen, die bringen sie immer zum Ende des Jahres eigentlich. Und dazu könnte es jetzt sein, dass sie bereits jetzt die Produktionslinien umstellen. Sehr gespannt bin ich darauf, was da also demnächst aus Shanghai bei uns hier aufschlägt. Ich möchte jetzt hier keine falschen Gerüchte streuen, aber ich habe da immer so ein bisschen die Hardware 4 im Hinterkopf und auch die neuen Kameras. Vor ein paar Wochen, da habe ich euch von einem Bericht erzählt, der über einen großen Deal für neue Kameras bei Tesla hindeutete. Und die Hardware 4, die sollte ja ursprünglich zusammen mit der Einführung des Cybertrucks in die Fahrzeuge kommen, also zumindest in den Cybertruck. Und der sollte Ende 2022 ursprünglich auf den Markt kommen. Der Cybertruck kommt definitiv nicht, das wissen wir. Aber vielleicht hat ja Tesla die Hardware 4 bereits fertig und vielleicht kommt die ja Ende des Jahres dann in die Fahrzeuge. Wir werden sehen, das ist reine Spekulation, also bitte versteht das nicht falsch. Aber es ist sehr spannend zu beobachten, was hier demnächst für uns aus Shanghai kommen wird. Wir wechseln mal das Thema und reden über ein paar Tweets, die Elon diese Woche noch geschrieben hat. Zum einen mal schrieb da jemand, bitte baut eine Klimaanlage mit einem HEPA-Filter, die Allergien bringen mich zurzeit um. Und Elon, der antwortete darauf und schrieb, ja, das ist auf unserer Liste der zukünftigen Produkte. Das sei besonders wichtig an Orten wie Austin, Texas, wo besonders viele Pollen unterwegs sind. Fand ich spannend, dass Elon das hier nochmal erwähnt hat. Dazu gab es ja schon viele Tweets in der Vergangenheit. Ein HVAC-System, so wie er das hier schreibt, das ist übrigens nicht nur eine Klimaanlage, sondern es kann auch eine Heizung sein. Sehr spannend wäre es, wenn Tesla hier bald so ein Produkt auf den Markt bringen könnte. Dass sie das Know-how dazu haben, das wissen wir bereits. Allerdings fehlen einfach die Kapazitäten dazu. Ja, dann ging es noch um Computerspiele. Und zwar arbeitet Tesla an einer Steam-Integration. Dazu hatte er sich in der Vergangenheit auch schon etwas vage geäußert. Jetzt schrieb er nochmal, wir machen Fortschritte bei der Steam-Integration und die Demo gibt's wahrscheinlich nächsten Monat bereits. Das ist doch mal spannend. Ja, die Frage ist, wie sowas aussehen könnte. Ihr kennt Steam vielleicht. Das ist eine der größten Computerspiele-Plattformen, auf der ihr Computerspiele kaufen und dann auch spielen könnt. Jetzt sind Tesla-Fahrzeuge ja mit großer Rechenleistung ausgelegt. 
Vor allem das neue Model S hat das schon bei seiner Veröffentlichung bewiesen. Dort lief sogar das High-End-Spiel Cyberpunk 2077, ich glaube sogar mit 60 Frames per Second. Rechenleistungen wie bei einer PlayStation 5 sind hier locker vorhanden und selbstverständlich könnte man hier auch Steam-Spiele spielen. Elon, der hatte sich in der Vergangenheit dazu mal geäußert und gesagt, ihm ist nicht so ganz klar, ob es besser sei, ausgewählte High-End-Spiele in den Tesla zu bringen oder ob es besser sei, eine große Masse an Spielen zu adaptieren. Ja, wir dürfen sehr gespannt sein, wie die Steam-Integration im Tesla ausschaut. In einem Monat könnte es dazu bereits eine Demo geben. Ja, und zum Schluss widmen wir uns der Frage, ob Teslas in Zukunft billiger werden könnten. Auch hier gab es eine Twitter-Unterhaltung. Jemand fragte Elon, gibt es Pläne zur Senkung der Autopreise nach der Pandemie oder nach den Problemen mit der Lieferkette? Und Elon, der antwortete, wenn sich die Inflation beruhigt, können wir auch die Preise für die Autos senken. Wie ist das Ganze einzuschätzen? Ich denke natürlich, mit sinkender Inflation kann man auch die Preise senken, da hat er schon recht. Auf der anderen Seite ist die Nachfrage nach Tesla-Fahrzeugen derart hoch und die Kapazität derart begrenzt, dass ich hier auf absehbare Zeit keine Preissenkungen sehe. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass Model 3 und auch Model Y vor allem in Deutschland hier noch teurer werden könnten. Das Model 3 ist ja schon beträchtlich im Preis gestiegen, aber das Model Y, wenn ihr euch das mal in den USA anschaut, das kostet deutlich mehr als in Deutschland. Und es liegt vor allem daran, dass in den US-Preisen keine Mehrwertsteuer enthalten ist. Naja, und die Vergangenheit hat einfach gezeigt, dass hohe Preise in den USA auch irgendwann zu uns nach Europa kommen. Und das Model Y steht hier ja bei uns noch am Anfang. Das heißt, die Nachfrage danach, die wird in den nächsten Jahren noch massiv steigen. Natürlich steigt auch die Produktion bei Tesla, aber ob das immer im selben Tempo erfolgt, das ist eben die große Frage. Und solange die Nachfrage so hoch ist, kann Tesla die Preise einfach auch nicht senken. Denn sonst warten wir alle jahrelang auf die Fahrzeuge und das ist eben auch nichts in der Sache und bringt auch niemandem was, wenn er ein Fahrzeug bestellt und dann erst in drei Jahren bekommt. Also, ihr seht, ich bin da etwas skeptisch, auch wenn Elon schreibt, wenn die Inflation sinkt, senken wir die Preise. Wir werden sehen, wie das ausgeht und zumindest ist es ein positiver Hinweis für die Zukunft, falls die Inflation dann mal wieder sinkt. Damit komme ich für dieses Mal zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, dann lasst mir ein Like und ein Abo da. Darüber würde ich mich freuen. Die Podcast-Hörer, die können das Ganze natürlich in ihrer Podcast-App werten. Diese Woche findet übrigens am Mittwochnacht noch der Earnings Call statt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich es schaffe, am Donnerstag eine Folge dazu zu veröffentlichen. Auf jeden Fall verpasst ihr es nicht. In der nächsten Folge geht es um den Earnings Call und um das Finanzergebnis bei Tesla, das ja auch immer sehr spannend ist. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem Jungen und Initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Beide Clubs sind ja herausgeber des T&E-Magazins. Das Podcast Mastering kommt diese Woche vom Daniel.